Jean Alessi, come è iniziata questa carriera? La mia carriera l'ho iniziato in una maniera facile, nel senso non ho mai pensato a fare il pilota. Ho pensato solo a divertirmi a, e a, a godermi quelle che amavo di più, che erano le macchine. Sono cresciuto in una carrozzeria, mio papà ha, ha una carrozzeria e mia mamma che faceva all'epoca la, l'amministrazione, quando andavo a cercare mia scuola, prima di tornare a casa, eh, ci fermavamo in, in carrozzeria, io avevo un piccolo kart, i dipendenti mi lasciavano sempre un piccolo circuito in mezzo alle macchine per, per divertirmi. Pian piano sono cresciuto volendo essere sia un pilota che uh, continuare a prendere questo piacere e questa passione che mi è venuto in mezzo a questo garage. Le prime gare? Le prime gare sono state uh, in una categoria perché eravamo non diciamo in condizione di poter fare tutto quello che io avrei voluto fare dall'inizio e dunque la categoria più facile all'epoca era la Coppa R5 perché c'era la possibilità per me di nel garage avere il mio spazio avevo un operaio che il weekend invece di farlo con la famiglia mi accompagnava sulle piste con le price money i soldi che riuscivo a guadagnare facendo dei buoni risultati potevo pagarmi la gara successiva Avevo 18 anni perché all'epoca non si poteva gareggiare come oggi senza la patente. Dovevi uh, avere la patente che potevi solo a 18 anni avere. Dunque c'era anche più tempo per uh, non giocare ma per essere un bambino, diciamo, uh, visto che adesso iniziano troppo presto. E dunque a 18 anni ho fatto questa categoria. Dopo di questo, uh, come è andato bene, ho fatto la, F, la Formula Renault. Uh, anche lì andavo benino, però era un po' complicato per me, fino al momento che uh, ho potuto fare la Formula 3 con uh, la Dallara e lì uh, è partita la mia carriera, diciamo, si possono dire quello. E i primi risultati? I primi ris- risultati dunque nel 86 con la Formula 3, ho vinto due gare durante cam- il campionato e sono stato vi- vice campione di Francia. E l'anno successivo, 87, campione di Francia di uh, Formula 3, vinco sette gare, secondo anche a, Mo- a Monte Carlo, che era una gara importante per la Formula 3. E quello mi ha un po' lanciato, nel senso ho potuto entrare in una squadra ufficiale per fare la Formula 3000, che è l'equivalente della Formula 2, nell'88. E lì è stato molto complicato, non mi, non mi sentivo bene con la squadra. Ho fatto una brutta stagione, però almeno sono riuscito in un cittadino eh, francese che si chiama Po a finire secondo. E questo mi ha dato un po' di luce e mi ha permesso di firmare con la Jordan l'89. E lì è stata veramente l'esplosione della mia carriera perché vinco il campionato di Formula 3000 e a luglio prendo il posto di Alboreto solo per il Gran Premio di Francia, guido la Tyrell di Formula 1, finisco quarto e, e lì è eh, partita la carriera che, Jean Lisi, che la gente conosce di Jean Lisi, dunque di Formula 1. La Tyrell di Ken Tyrell, com'era? Che squadra era? Allora è una squadra pazzesca per Tyrell, eh, ha avuto una fame nel, nel mondo del motorsport eh, molto speciale, perché intanto ha vinto il mondiale con um, Jackie Stewart negli anni 70 e lui era un, un po' un padre. Quando aveva un pilota gli, gli piaceva non solo coccolarlo ma anche farlo crescere, dargli uh, confidenza, fiducia. Per esempio mi ricordo una volta a Monza, primo giro che facevo con la macchina, dunque era veramente un esordiente, ed era bagnato. Esco dai box e nella curva grande, prima della seconda della variante, uh, Perdo la macchina, faccio un 360, ma riesco a non toccare niente, rientro ai box. Come all'epoca non c'era la inboard camera, entro e Tirella ha capito che c'era qualcosa che non andava, è venuto da me, ha detto tutto bene, e gli ho detto sì sì tutto bene, ma la pista è ancora bagnata, aspettiamo un po'. E lì ha un po' guardato la macchina, ha capito che forse avevo un po' di erba su, sul fondo piatto. Dunque è venuto da me e ha detto guarda, per avere la fiducia sul bagnato, con una Formula 1, Uh, devi girare. Dunque c'è il muletto, che all'epoca potevamo cambiare la macchina. Vai e se c'è qualcosa prenderai l'altra macchina. Allora io ho detto, boh, va bene, dunque sono partito, mi sono, mi sono preso pian piano confidenza, 
Ma quello è stato un episodio estremamente importante per tutta la mia carriera, perché dopo sul bagnato io ho sempre riuscito a, a sentirmi bene. Sono convinto che questo episodio ha aiutato molto. Come erano le macchine all'epoca? Le macchine della mia eh, epoca erano un mix tra quelle che abbiamo oggi, dunque si cominciava a lavorare tanto sulla sicurezza, il carbonio, la, la scocca, la monoscocca, era già qualcosa di eh, in evoluzione, però eh, era una grande evoluzione. I motori eh, erano liberi, nel senso la cilindrata no, ma c'è chi poteva avere il V8 come la Ford, il V10 come la Honda o la Renault e il V12 come la Ferrari o la Lamborghini e quello dava tante possibilità di creatività per il designer e le macchine erano diverse. Non c'era tutta quella tecnologia ovviamente di oggi ma ce n'era un po' per esempio ho cominciato a avere per la prima volta nel 90 il cambio al volante, il paddle shift, con una velocità di cambiato sicuramente molto più lenta di oggi, però era già un bel, un bel andare. Non c'era il power steering, dunque la direzione assisti, assistiti, dunque mm -hmm. tu dovevi, soprattutto per l'inizio dei Gran Premi, dove imbarcavi più o meno 200 litri di benzina, eh, il volante era molto pesante. I freni erano molto efficaci perché le macchine erano leggere, mi ricordo eh, a vuoto la macchina faceva eh, 550 kg, quando paragonando a una Formula 1 di oggi vedo i 700 kg, capisco che eh, per i piloti deve essere difficile guidare una macchina pesante. L'arrivo in Ferrari? Il mio arrivo in Ferrari è stato travagliato perché è stato un anno dove la Tyrell eh, mi voleva eh, trattenere. Avevo firmato un contratto con la Williams che durante la stagione è diventata un'opzione, dunque Williams non mi voleva far andare in Ferrari e Ferrari che mi voleva a tutti i costi. Alla fine sono andato in Ferrari ed è stato il più bei momenti della mia vita perché quando hai la passione, quando hai l'allegria di guidare come lo avevo, guidare per la Ferrari è un mondo straordinario, è il paradiso dei piloti. Nel contratto Ferrari, oltre alla penale per portarti via dalla Williams, c'era anche una clausola particolare, se non ricordo male. Sì, sì, sì avevo uh, anche una F40 che era la, la macchina dell'epoca, dell dunque anche, anche quello è stato bello, però non è, non è tanto le macchine, perché quando tu um, vivi uh, come pilota Ferrari, De, soprattutto dipende la scuderia. Tutte le, le macchine stradali eh, le vedi in continuazione perché quando sei a Maranello, proprio con il prodotto, lo usi, lo, ti diverti perché quando le, ci sono i test che si fanno sulla pista di Fiorano o quando c'è un collaudatore che ti, eh, ti dice cosa ne pensi, vai a fare un salto e fai un giro con la macchina. È, è un mondo, è un'esperienza unica. Ce l'hai ancora la figurante? Sì, 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 ce l'ho ancora. Sì. Come? No, è adesso è una macchina dove si siedi e quando vai in strada devi fare molta attenzione perché non c'è tutti i sistemi elettronici, la macchina è molto violenta, molto aggressiva, a cui bisogna fare attenzione. E gli anni in Ferrari poi in Formula 1 non furono sempre facili, quasi mai in realtà. Questo periodo era un po' un periodo cerniera perché c'è stato tanti cambiamenti di, di direzione tecnica. E dunque chi ha messo più ordine nel tutto il sistema è stato Niki Lauda che ha cercato di creare una squadra valida facendo venire per primis Jean Todd che dopo durante i suoi anni ha fatto vedere che era la, la persona la più, la più capace per riuscire a mettere una squadra vincente in, in Ferrari. Ma il momento che ero io eh, è stato un cantiere aperto perché lui, Jean Todd, è arrivato eh, nel 93 e io ero già lì dal 91 e sono andato via nel 95. In quell'epoca c'era ancora il massimo di Senna, quindi tu hai corso an anche contro Senna. Come era lui? Come persona? Allora, come persona era una persona molta, no, non devo dire sulle sue, ma eravamo un gruppo di piloti molto uniti facendo da una gara all'altra sempre tanti test 
eravamo sempre negli stessi ristoranti, negli stessi hotel. Lui aveva il suo gruppo di, eh, o di famiglia o di amici eh, brasiliani e non si, mesco, non si mescolava tanto con, con noi, ma, ma sulla pista era, eh, sembrava di poter comunicare con lui quando, pote, quando era con lui, che potevi lottare con lui. Non ti faceva mai una cosa strana, non era mai uno imprevedibile. Gareggiare contro di lui era favoloso. Lui era, aveva un modo di guidare a parte, dunque già da seguire per uno come me che mi piace il pilotaggio, la grinta, a seguirlo o averlo dietro era bellissimo. Qual è stato il pilota con cui ti sei divertito di più o contro cui ti sei divertito di più? In pista sono stato fortunato perché ho potuto correre con, contro Mansell, contro Piquet, contro Prost, contro Senna e, e, e contro Berger. Questi, questi qua sono, sono stati dei, uh, dei ossi duri, ma nel frattempo uh, un gran divertimento di, uh, di, di combattimento. Ma come compagno di squadra che ho avuto per cinque anni è stato Gerhard Berger e lui è stato la, il pilota il più uh, in, ass in assoluto non simpatico, ma fratello, come un fratello a casa, litighi, ma sai che il tuo fratello, sei felice per lui, sei triste per lui, insomma c'è una vita uh, da, da fratellanza e che ho avuto solo con lui. Mentre a livello di tecnici in scuderia Ferrari c'era un rapporto particolare con qualcuno? Ma i motoristi erano quelli più, uh, i più eccitanti soprattutto con la mia epoca, perché il V12 era un motore molto capriccioso, ma anche eh, unici, non solo per il rumore, ma da, da, da guidare. Hanno, eh, avendo i banchi provi proprio dentro la casa, era bello di essere con i motoristi e, e parlare de, del feeling quando tu guidi, l'erogazione della potenza, quello che ti piacerebbe di più, perché ovviamente meccanicamente si poteva fare tante cose per avere più potenza in basso o in alto. Dunque, eh, i più grandi rapporti l'ho avuto con, eh, con gli, eh, i motoristi. I teleisti, eh, che dopo alla fine il capo progettista, ai miei tempi era difficile perché c'era Barnard che aveva la sua entità eh, Ferrari in Inghilterra e lui faceva il suo lavoro nel suo ufficio tecnico, ma non era legato, cioè non c'era questa sinergia con Maranello e non per niente quando Jean Todd è arrivato con Schumacher hanno cambiato tutto, hanno fatto rientrare tutto il reparto tecnico in casa e lì sembra che ha funzionato molto bene, ma per me era difficile di avere i telaisti in Inghilterra e i motoristi qua a Maranello. Schumacher com'era? Schumacher era, era, era tosto, lui è un gran laboratore, un gran professionista un amico, ma con lui io, eh, ogni tanto ci prendevamo un po' eh, perché eh, in pista o, o una manovra che non mi piaceva e gli dicevo e a lui non gli piaceva essere ripreso, sai, perché eh, era suo carattere, ma una persona estremamente leale, una persona che non per niente è stato il più vincente pilota tutt'oggi. Pensi che le macchine di oggi, le Formula 1 di oggi, oltre a tutto quello che ovviamente è scontato, che siano molto più prestazionali. Pensi che abbiano perso un po' di carattere rispetto alla vostra epoca? Allora, il carattere eh, è ovvio che andare su una pista e non avere quello che è stato per anni e anni il DNA del motorsport, che era il rumore, oggi questo si è un po' perso, ma bisogna, io che sono un grande eh, amante e appassionato del motorsport, Bisogna vivere la sua epoca. Dunque oggi eh, le, le Formula 1 sono meno rumorosi, un po' standardizzate e vanno su quello per il 2021, ma mh, bisogna accettare eh, l'evoluzione della, te della tecnologia. Io quello che mi dispiace è che non c'è abbastanza comunicazione sulle eh, Formula 1 di oggi e le Formula 1 della mia epoca che tante volte sento, ah ma la tua epoca era più eccitante, non è vero, eh, vediamo i, i Gran Premi eh, oggi, capita uno o due noiosi e questo lo era anche la mia epoca, ma adesso i Gran Premi c'è battaglie, sorpassi, strategie un po' diverse, 
dunque per i uh, piloti e anche per i uh, tecnici è molto più complicato di far diverso avendo tutto uguale, stessa gomma, stessa motorizzazione, la tipologia di gare è molto ristretta. Io trovo che è molto difficile oggi di, uh, di fare il pilota di Formula 1, ma le, le macchine mi piacciono tantissimo. Pensi che mh, sia forse anche un po' responsabilità della comunicazione che c'è intorno? Cioè, a suo tempo forse le Formula 1 erano comunicate in modo un po' più appassionante, anche da parte dei media. Oggi forse anche lì si è appiattito un po' il racconto di queste macchine, perché chiunque le vive da un po' più vicino si rende conto che sono anche forse più adrenaliniche di come erano qualche anno fa, però non viene raccontato. Siccome in video vengono un po' più piatte, essendo la guida diventata molto più pulita rispetto a tutto il lavoro che c'era da fare prima, in tv il movimento così a casa arriva come una cosa più noiosa. In realtà le macchine vanno fortissimo, ma non si riesce a farlo comunicare forse. Sì, allora la, prima diceva la comunicazione, ma anche per dirti, i, i motori di oggi consumano la metà di quelli che consumavo io e lì è l'evoluzione del motorsport noi siamo sempre puntati dal dito dicendo ah, no, ma è uno sport che inquina no, il nostro sport è, è una piattaforma eh, tecnologica per giustamente dopo sulle macchine di serie avere i sistemi che, eh, che fanno le macchine più pulite una Formula 1 è ibrida sono son convinto che ci sono pochissimi fan di Formula 1 che sanno che la motorizzazione è ibrida e questo è un po' un male della, della Formula 1 di non comunicare su quello. La comunicazione eh, anche sul fatto di guidare, perché giustamente prima diceva i movimenti che avevamo noi adesso non ci sono più, dunque sembra facile. È vero, noi avevamo dei movimenti, ma non era un, mov un movimento di perché la macchina andava più forte, è proprio perché non avendo l'idroguida, non avere eh, la precisione che hanno adesso sull'aerodinamica, la macchina aveva dei, dei cambiamenti di aderenza che faceva che la macchina ti scappava sempre, ma il pilota oggi eh, è in continua ricerca di velocità, anche se quando eh, un Hamilton fa una, una staccata, entra in curva, sembra che eh, lo potrebbe fare qualsiasi comune di immortale, non è così, perché già la staccata, la velocità, il momento che lui rilascia il freno per per avere la, la velocità minima ideale, riprende l'acceleratore in un certo momento. È tutta una, una complicazione quando guida è enorme. Come pensi che si evolverà nei prossimi anni? I prossimi anni sono tutti a, a aspettare questa macchina del 2021 per capire se veramente era la strada da prendere. Ma standardizzare troppo non sono un grande fan di questo, soprattutto per la Formula 1. La Formula 1 ci sono delle categorie inferiori come la F2 e la F3 che è tutto standardizzato. La Formula 1 dovrebbe avere più possibilità sulla macchina e sul visuale perché i motori, sappiamo che un motore Ferrari, un motore Renault o Honda ha un, un modo di funzionamento diverso, Dunque, ma non si vede da fuori. Chi guarda le macchine, a parte il colore, gli piace di vedere uno che ha la lettone più grande, più piatta, più largo, l'altro che ha la pancia corta, l'altro che ha più lunga. Adesso non è più così, non sarà più così, sarà la, la decorazione che farà la differenza. Brutto, anche il fatto che magari prima le macchine facevano un suono diverso, avendo cilindri diversi. Sì, sì, infatti. Cioè si riconosceva una macchina arrivare prima di vederla. Assolutamente. Arriva la Ferrari, arriva la McLaren e adesso non sarà, probabilmente sarà sempre peggio su quello lì. Mm. Che ne pensi della Formula E? Formula E è una bellissima categoria per due motivi. Oggi si parla solo di elettrica e il motorsport è riuscito a creare una categoria da competizione con una motorizzazione di, del futuro. Vanno per quel motivo sulle piazze, dunque quando c'è un Gran Premio di Formula E a Roma è in centro città. Quando c'è uh, un Gran Premio a Los Angeles, in centro città, a New York, uh, Londra, ovunque. Dunque loro sono la più bella piattaforma del motorsport perché i piloti che, che sono in Formula E sono molto bravi. La competizione, il format 
è fatto anche molto bene, nel senso le curve, eh, ci sono delle zone di sorpassi, però è l'inizio, dunque già da, da quando uh, ha iniziato questa categoria a oggi, prima doveva fermarsi a metà gara a cambiare macchina, già non lo fanno più, pian piano sarà un'evoluzione. Io credo tantissimo a, a questa categoria che uh, diventerà sempre di più in più uh, simpatica, ma non è la Formula 1. Non trovi che i circuiti siano un po' troppo piccoli? E però lo devono adattare a, a, al prodotto. Dunque i, i circuiti di Formula E sono fatti a posto per giustamente creare anche una visualità che non la fa andare troppo lenta. Una Formula E dobbiamo sapere che è veramente un prodotto di marketing. Per esempio la forma della macchina è stata scelta da un gruppo di, di fan perché la macchina è più aggressiva, più Batmobile, che è, effic è, è efficienza. Dunque, su una pista come Monza, di vederla passare sarebbe anche inappropriato. Invece sulle GT stradali, questa evoluzione tra ibrido e elettrico, come la vedi? No, su sulla, sulle GT eh, c'è qualcosa di molto eh, forte e importante da fare, secondo me, e credo che la, la FIA sta andando su questa direzione, perché l'endurance, è una categoria che è sempre esistita, ma di avere dei prototipi troppo tipo come le LMP2, le LMP1, hanno delle forme che non c'entrano niente con le, le forme di una macchina di oggi. Credo che stanno spingendo a fare sempre il prototipo, però con una pelle di, di macchina che sia una macchina che esiste sul mercato. E invece proprio delle macchine stradali, sportive, che andranno sempre più verso ibridi e elettrici? E questo è l'ibrido soprattutto, è la direzione in, in assoluto la più uh, futuristica. Uh, L'elettrico 100% di sicuro uh, è la cosa la più pulita da, da guardare col prodotto finito. Ma se si fa la catena di come fare e come smaltire, perché c'è un momento che ci sarà da smaltire tutto questo, e come caricare, quando si mette tutto a catena ci rendiamo conto che ehm, non è forse la, la soluzione ideale e dunque per oggi sembra che l'ideale è il ibrido. Dopo le formula sei passato a correre con le ruote coperte? Sì. DTM? Mm -hmm. Allora ho fatto 5 anni di DTM con Mercedes, è stato bellissimo perché avevo già fatto 201, più di 200 gran premio. Ho smesso a 37 anni, avevo ancora l'età di divertirmi. Non avevo più possibilità di avere una, una squadra giusta in Formula 1, allora a quel punto di andare a fare questa categoria era bellissimo. Completamente diverso, non senti il, il downforce della macchina, però senti dei cavalli, una macchina che ha bisogno di essere tenuto sulla strada perché c'è molto da, gui da, da guidare e lì mi sono divertito tanto. Invece il tuo eroe da bambino chi era? Il pilota del passato che ti ha più ispirato? Allora io, come dicevo prima, mi, mi, mi piace la macchina, dunque guardavo tutto, i rally, Le Mans, perché in Francia c'è anche una grande tradizione delle macchine di Le Mans, e, della gara di Le Mans, e dunque guardavo tutto, ma chi mi ha per primis il più impressionato è stato uh, Gilles Villeneuve, perché Gilles uh, si guardava la Formula 1, ma non per uh, guardare la Formula 1, per vedere cosa faceva. Questi sono stati i miei anni, proprio dove uh, ero un uh, teenager, dunque guardavi per, per uh, divertimento. E hai nominato Le Mans. Hai guidato anche un'altra macchina che portava questo nome, sì. sempre con il cavallino sul cofano. Com'era l'F40 Le Mans? Allora, L'F40 Le Mans era una bestia che voleva solo saltare fuori dalla pista. C'era tantissimo, tantissimo impegno dal pilota per poterla tenere sulla, sulla strada. Quello che mi è piaciuto di più è anche gareggiare a Laguna Seca, perché ho fatto solo una gara, contro le, le Audi che all'epoca avevano quattro ruote motrici, dunque allora avevo un vantaggio di, di trazione, ma la macchina nostra era leggera, grintosa, dunque ho fatto una gara pazzesca, ho finito terzo. Thank mm -hmm. you.